Bienvenidos a todos a esta semana sexta de curso en la que vamos a tratar de un tema absolutamente apasionante como es la época de Amarna, aunque lo tratemos de manera abreviada por las características del de curso espero que sea de vuestro interés Vamos a hablar en primer lugar de los primeros años del reinado de Akenaton, cuando éste aún utiliza su nombre original de Amenhetep. Sabemos cuáles son los orígenes de Amenhetep IV Akenaton. Su padre es el rey Amenhetep III y su madre la gran esposa real Tille. Sin embargo, cuando hablamos de su esposa, de la famosa Nefertiti, Aquí la incógnita sigue abierta, aunque tenemos indicios para pensar que incluso esta mujer, lejos de ser esa princesa de origen mitanio al que, a la que algunos autores asocian, podríamos pensar, como decía, que pertenece a la familia de la reina Tille. Fijémonos en este pequeño árbol genealógico. En la parte superior tenemos a una pareja, momias muy bien conservadas, son Yuya y Tuya, personajes oriundos de la ciudad de Ajmin, y son los padres de la gran esposa real Tille, la madre de Akenaton, que es la mujer que queda a la izquierda en esta momia que fue hallada en la KV-35. En la parte central de la imagen tenemos eh, la estatua del sacerdote y astrónomo Anén, una estatua que se conserva en el Museo Egipcio de, de Turín. Él es hermano de Tille, hijo de Tuya y Yuya. Y en la parte derecha una imagen que incluye dos figuras. Por un lado al funcionario Ai, representado así en su tumba de Amarna, es el futuro faraón Ai, sucesor de Tutankamón, y junto a él su esposa Ti, que tiene el título de nodriza de la gran esposa real Nefernefrotón Nefertiti, es decir, fue la mujer que cuidó de Nefertiti cuando esta era una niña. La cuestión es que sabemos que ahí tiene vínculos evidentes con Ajmin, son varios los monumentos que él realizó en dicho emplazamiento, y dado que Ai utiliza desde inicio el título de Ibnecher, e incluso cuando es faraón utiliza el título de Ibnecher, es decir, padre del de, de dios, y es el mismo tip, tip, eh, título que utilizará que utilizó en su momento eh, Yuya, Idnecher, padre del dios, y se cree que esto podría significar que es padre político de, del faraón, por ejemplo, Yuya es padre de Tille, pero Tille se casó con Amenhetep III, por lo tanto, Yuya es padre político de Amenhetep III, de un rey, y en este sentido es un Idnecher, un padre del dios. Lo mismo sucedería con Ai, al utilizar el título de Innecher, si Nefertiti fuera su hija, dado que la, la, el esposo de Nefertiti es Akenaton, ahí sería Innecher, padre del dios, en referencia a ser padre político de Akenaton. Eh, teniendo en cuenta estas especulaciones, porque no podemos confirmarlas, bueno, podemos proponer que ahí pertenezca a esta familia y que por lo tanto... Nefertiti podría haber sido una hija de Ai, aunque no hija de la nodriza Ti, la esposa de Ai. Pudo haber sido hija de una esposa anterior de Ai, una esposa desaparecida. En los primeros años, Amenhetep IV va a seguir la obra de su padre en Karnak. Acordémonos que el tercer pilono de Karnak, el que vemos ahora eh, delante en esta imagen, es obra de Amenhetep III. Pero el vestíbulo que vemos justo en la entrada de ese enorme pilono fue obra de Amenhetep IV. El estilo artístico, el canon de proporciones con el que realiza las representaciones en este vestíbulo es eh, el tradicional egipcio, no corresponde al estilo de Amarna. Esta pared que vemos reconstruida en el Museo del Aire Libre de Karnak procede precisamente del vestíbulo de ese tercer pilono y en ella vemos a Amenhetep IV realizando la destrucción del caos simbolizado por ese conjunto de enemigos, todo siguiendo un canon de proporciones y estilo eh, canónico del arte egipcio. Pero bien pronto en el reinado de Amenhetep IV las cosas van a empezar a cambiar porque comienzan a realizarse construcciones dedicadas a Atón, que como todos sabemos será el gran protagonista de su reinado. 
el cuadro de color oscuro que vemos en el centro de la imagen corresponde al lago sagrado de Karnak en el templo de Amón. Lo que hizo Amenhete IV fue construir una serie de templos en el lado este de Karnak, pero extramuros. Por lo menos el llamado Genpa Aten, que es un, un templo, el más grande de los cuatro que él erigió, que mide hasta donde sabemos 130 por 216 aproximadamente metros de, de helado. Es un templo de grandes dimensiones y está formado por talatats, bloques de pequeño tamaño de los que hablaremos a continuación. En realidad sabemos que son cuatro los edificios erigidos por Amejete IV. El Gemet Pa Iten, que es el grande que hemos mencionado antes, donde los relieves nos muestran que la decoración principal tiene vinculaciones con la celebración del festival Hepset por parte del faraón. Este templo se considera que pudo haber sido construido entre el año 2-3 de reinado. Y después tenemos otros dos templos, el Rud Menu en Iten Ernegeg y el Teni Menu en Iten Ernegeg, a los que sigue para el año 4 de reinado, según eh, se cree, la construcción del Hut Ben Ben, que viene caracterizado porque toda su decoración nos muestra a Nefertiti como la oficiante. Es casi un templo en el que ella es la que participa del culto a Atón, dejando aparte la figura de su marido. Esta estatua colosal es una de la larga veintena de estatuas que fueron halladas en el Genpaiten y que nos muestra ya el arte típico de, de Amarna, ojos almendrados, labios carnosos, mentón prominente, arrugas eh, labionasales y bueno, si ya viéramos la figura de la estatua, no esta porque está más destruida, sino otras mejor conservadas en su parte inferior, veríamos por ejemplo la, la cadera ancha, cierta barriga también prominente, características propias del arte de, de Amarna y que hacen muy reconocible este, este arte. Bien, pues esos templos que hemos mencionado antes ya no, no existen en su, en su lugar, fueron desmantelados eh, ya a comienzos incluso de, del reinado de Tutankamón, tras los primeros años de Tutankamón, pero mm, el material con el que estos edificios se hicieron, ha sido hallado en distintos emplazamientos de, de Karnak. No solo in situ, como he indicado en el caso del Gemen Paiten al este de Karnak, sino también como material de relleno de otras estructuras posteriores. Por ejemplo, en el suelo de la gran sala hipóstila de Karnak, debajo de, del suelo actual, los cimientos, muchos, fueron hechos con materiales de, de las construcciones de Amegete IV. Del mismo modo, el segundo pilono de Karnak, el material de relleno que tiene, parte de él pertenece a estos edificios de, de Amegete IV. Y lo mismo con el noveno pilono de, de Karnak, por ejemplo. En el noveno pilono, que es el que vemos ahora en, en imagen, podéis ver cómo en su interior hay multitud de bloques de un tamaño casi homogéneo, es un tamaño de 52 por 26 centímetros y 22 centímetros de altura. Ese es el tamaño típico de un talalat, es decir, de un bloque de, de piedra de modestas dimensiones que es el usual en las construcciones de Amengete IV Akenaton. Los bloques son pequeños, con lo cual son fácilmente manejables y a su vez el arte que aplica eh, Akenaton en estos bloques es mucho más sencillo en su proceso de elaboración que el que se ha visto hasta este momento, con lo cual la rapidez constructiva y decorativa se agiliza enormemente. Bueno, pues se han hallado miles y miles de bloques de los templos de Amengete IV Akenaton en estas zonas de, de Karnak. Podemos ver como un ejemplo en concreto este talatat, este bloque, que procede del Gemen Pa Iten. Y en él se observa la figura de, del monarca, vestido, preparado para ese festival sed, pero claro, aquí lo llamativo es que este festival sed lo celebra el, el rey egipcio hacia el año, en este caso, hacia el año 2-3 de reinado, cuando lo usual hubiera sido pensar en el primer festival sed en el año 30 y después cada tres años. 
Así que se han hecho muchas especulaciones al respecto. Hay quien considera que este festival SED pudo coincidir con el festival, el tercer festival SED de Amengete III o incluso que pudo haberse llevado a cabo porque se habrían empezado a realizar preparativos para el hipotético cuarto festival SED de Amengete III para el año 40-41 de, de su reinado, pero como el faraón murió antes, acabara por realizar este festival SED a Mengete IV, eh, de, de modo que el Atón, que es el dios protagonista de este festival SED en el caso de, de Mengete IV, que en Atón, el Atón fuera en realidad la figura deificada, divinizada, de su padre a Mengete III. En fin, son hipótesis de, de trabajo para intentar explicar esta... Eh, situación un tanto inusual. Pero lo cierto es que al arte de Amarna llegamos sin, sin transición o casi sin transición. Fijémonos en estas dos imágenes. Las dos pertenecen a la misma tumba. Pertenecen a la tumba de eh, Ramose, la TT55 en Sheikh Abdel Kurna. Ramose vive a finales de Amenhetep III y a principios de Amenhetep IV. Entonces, en la imagen de la izquierda, vemos que se sigue con el arte usual, el arte canónico, las proporciones mismas que podría haber utilizado a Amenhetep III y otros monarcas anteriores, el mismo estilo, pero esa imagen es de Amenhetep IV. De hecho, el cartucho que sobrevive aún podemos ver el nombre de Amenhetep. Sin embargo, en la imagen de la derecha, que en esa tumba está pues apenas a, a 2-3 metros de distancia de la anterior, ya el arte es completamente amarniense. Tenemos el disco solar, los rayos eh, que acaban en forma de, de mano y que bañan a la figura de la pareja real. Ya aquí aparece Nefertiti, en el caso anterior era la diosa Maat. Y bueno, en este caso ya también con un estilo, con un canon de proporciones absolutamente amárnico. Pero claro, no veremos ningún relieve pintura que sirva de transición entre, entre un relieve y el otro. Es como si hubiera habido un cambio de la noche a la mañana y en realidad no debió pasar mucho tiempo entre la confección de la imagen de la izquierda y la confección de la imagen, la imagen de la derecha. De hecho, por ejemplo, fijémonos en este bloque. Es de eh, el rey Amengete IV Akenato, de Amengete IV, de sus primeros años de reinado. Quizás podríamos fecharlo en el primer segundo año de reinado. Porque la figura de Atón no solo no nos presenta eh, el aspecto de disco solar, aquí es un dios hieracocéfalo, eh, con forma de, de hombre en el resto del cuerpo, con el disco solar encima de la cabeza, indicando que es una divinidad de carácter solar, y con su nombre no incluido dentro de, de un cartucho. Es decir, eh, lo que podríamos esperar en otros momentos de la historia de, de Egipto. Y la propia figura del rey obedece al canon anterior a la época de, de Amarna. Sin embargo, esto va a cambiar rápidamente, porque con posterioridad inmediata a ese año 2, ya vemos cómo el modo de representar a Atón es el que conocemos, el disco solar del que emergen rayos acabados en manos, y el nombre de Atón se va a incluir dentro de dos cartuchos para... Bueno, parecerse un poco a los dos cartuchos que utiliza un faraón al hacer uso de su nombre, por un lado, y su nombre de entronización, por otro. En este caso, por ejemplo, los dos cartuchos que se utilizan para ofrecernos el nombre de Atón vienen a significar lo siguiente. Que viva Ra Horus del horizonte, que se, rego se regocija en el ajete, en el horizonte en su nombre de, de Shu, que está en, en el Atón. Más o menos esta sería la, la traducción de, de este nombre, como vemos, más complejo. No solo se incluye el nombre de Atón, es algo más complejo, pero quedémonos con el uso de los dos cartuchos para simular esos dos cartuchos que utilizaría un monarca. Si Atón realiza una variante de su nombre al incluirlo en cartuchos, etc., lo mismo va a suceder con el propio Mengetev IV. Cuando llegamos al cuarto año de, de reinado, abandona el nombre de Amengetev, Amón está en, en paz, y eh, crea un nuevo nombre que será el conocido de Aj en Atón, el espíritu, el Aj, el espíritu eficaz 
de, de Atón. Eso sí, conserva eh, el cartucho en el que sigue incluyendo su nombre de entronización, aquí sin variante, que es Nefer Geperura Wa en Ra. Recordemos que Wa en Ra, este epíteto, significa el único de Ra, porque él es el único intermediario entre el Sol, el dios solar, y el resto de la población egipcia. Y lo mismo va a hacer Nefertiti. Ella poco después, al cambio de Amenhetep IV por Akenatón, ella cambiará su nombre, dejará de ser Nefertiti, como vemos en el cartucho de la imagen de la derecha. Aquí no pone Nefertiti, aquí pone Nefer Nefruatón Nefertiti. Ese será su nuevo nombre a partir de estas modificaciones que se realizan con posterioridad al año cuarto de reinado. Akenatón va a entrar en conflicto evidente con el sacerdocio de Amón, que era el más importante y más poderoso de Egipto. Simplemente la construcción de templos dedicados a Atón junto al recinto del dios Amón en Tebas ya debía producir un conflicto con este clero. De modo que llegado a un punto, al año 5 de reinado, se decide trasladar la residencia real y la sede del culto principal de Atón a un nuevo emplazamiento, un emplazamiento virgen donde no había ninguna población, ningún culto a un dios eh, con anterioridad, un lugar virgen que es la futura Ajet Atón, el horizonte de Atón, lo que conocemos también como la ciudad de Amarna, y está justo a medio camino entre Memphis y Tebas. Podéis ver mucha información sobre excavaciones realizadas por Barry Kemp en, en Amarna en la página web que os indico en esta pantalla. Bien, para construir a Getatón, lo primero que se hace es delimitar lo que va a ser el espacio de influencia del dios Atón en esa ciudad que se crea para él. Y estos límites quedan eh, expresados en forma de estelas, en total cerca de 15 estelas fronterizas que están fechadas en los años 5, 6 y 8 del reinado de Akenatón. Podéis, las, podéis verlas indicadas en este, en este mapa. La primera que se descubrió fue la estela A en 1714 por parte de eh, Claude Sicard, un viajero eh, jesuita, un misionero de principios de, del 18. Pero las estelas más antiguas son la X y la M, la que tenéis indicada en, en rojo. Estas son del año 5 de reinado, que es cuando tenemos los textos eh, con ese decreto que anuncia lo que va a ser la fundación de esta nueva ciudad. Bueno, aquí veis una imagen de una de las estelas, para que tengáis idea aproximada de, de cómo son, y abajo a la izquierda la reproducción de una en la que se ve como la pareja real, bañada por los rayos de Atón, viene acompañada por dos hijas, Meritatón, que es la primogénita, y Maquetatón, que es la segunda. ¿Qué dicen estos textos? La verdad es que son muy interesantes. Por una parte, hablan del deseo del dios Atón por tener una ciudad construida para él. Y este es el deseo que va a llevar a cabo Akenatón. Por otra parte, nos habla del suceso que tiene lugar en el quinto año de reinado, cuarto mes de Peret, día 13, cuando su majestad apareció montado en su carro de electro y realizó un circuito por ese solar que era entonces el lugar en el que posteriormente se construiría la ciudad de Ajetatón. Pero claro, esta fecha es muy importante porque esta fecha nos va a marcar el, el momento de eh, la creación de la, de la ciudad, del proyecto de creación de esta, de esta ciudad. También es importante, por ejemplo, este otro texto. No solo se indica cuál va a ser el límite norte, sur, este y oeste de la ciudad de Ajetatón, sino que también se nos dice que todas las rentas que hay en el país pertenecerán o se dirigirán al Atón. Evidentemente, esto también crea un conflicto, un gran conflicto con el resto de, de cleros, porque si ahora se desvía eh, toda esa fuente de ingresos hacia Atón, dejamos de lado los otros grandes dominios, como el del dios Tamenfita o como el principal, el dios Amón, en, en Tebas. Una última cuestión a la que quiero hacer referencia, porque me parece extremadamente importante a nivel 
cronológico y es la siguiente. Fijaros en la foto inferior izquierda tomada por Marc Gabol, del egiptólogo Marc Gabol. Se observa como el disco solar, el sol, sale por un pequeño valle. No es un valle cualquiera, este es justamente el valle donde están las tumbas reales o la tumba real de, de Amarna. Y el muro que vemos delante, ese eje longitudinal, es el eje longitudinal del pequeño templo de Atón, que es el templo de Atón particular para uso de, de Akenatón. Bueno, pues el sol en ese valle real, valle conocido ahora como Abu Hasa el Bagri, lo que hace es recrear el, el símbolo del, del ajet, del horizonte. No es una alineación casual, es una alineación intencionada, una alineación que hace que hoy en día, por ejemplo, vayamos un 19-20 de febrero y veamos salir el sol por allí. Pero claro, recordemos aquella inscripción que nos decía que fue en 4 Peret 13 cuando estuvo por allí, por esta, por esta planicie, cabalgando eh, a Kenaton. En ese momento que se intenta ya poner las bases de lo que va a ser la ciudad de Amarna y, y cuando se elige que ese va a ser el emplazamiento de Amarna, en ese momento necesariamente ya se tuvo que observar la posibilidad de realizar esta alineación. Fijémonos que para hacer coincidir el 19-20 de febrero con el calendario civil egipcio, 4 Peret 13, en esa época aproximada en la que situamos a Kenaton, coincide con el año 1335 a.C., es decir, en el 4 pre 13 de 1335 a.C., con un baile de apenas eh, cuatro años, esta alineación se podía ver. Esto no puede ser en modo alguno una, una casualidad, esto nos está informando de que en ese año estamos en el año 5 de Akenaton, y por eso para la cronología absoluta es muy importante con ese pequeño baile que indicaba de aproximadamente cuatro años.